നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് മത്തായി ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ ആണ് എൻ്റെ മിക്ക പ്രോഗ്രാംസിനും എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും മത്തായി ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറ് മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ മേക്കപ്പ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്നത് കുക്കിങ് ആണ് മത്തായി ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന് അപ്പോൾ ഇന്ന് മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് എന്താ ചക്ക പഴംപൊരി ആ ചക്ക പഴംപൊരി സാധാരണ എല്ലാവരും പല പഴങ്ങളും അങ്ങനെ പല പഴംപൊരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചക്ക പഴംപൊരി എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വരിക്ക ചക്ക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള തേൻ വരിക്കയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മധുരമുള്ളതാണ് വരിക്ക ചക്ക പിന്നെ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഗോതമ്പ് കൂടി പഞ്ചസാര സാധാരണ മൈദ മാവാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എണ്ണ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മില്ലിൽ ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല മണം ഉണ്ട് അത് ഇതും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മണം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചു പോകും അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സാധനം എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഇതുള്ളൂ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ല ഒരു കാര്യം മറന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് കുക്കിങ് മാത്രല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് മത്തായി ചേട്ടന്റെ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് തവി ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കണത് ചക്ക ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് തവിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഗോതമ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് നിറച്ച് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ വളരെ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം കുറച്ച് കൂടുതലിടാം വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കാം ഞാൻ ആ പഞ്ചസാര ഇട്ടതൊന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിയിൽ മാവിലത്തേക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഴഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ലൂസായി വെള്ളം പോലെ ആവരുത് പിന്നെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാനും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അത് പരുവത്തിനാക്കി എടുക്കാം ഇതാണ് ആ മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ചക്ക പൊരിക്കാനുള്ള മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഈ പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ മാവ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിനാവശ്യം വന്നു നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് അപ്പം ഈ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ ചക്ക ഈ മാവിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് കുറച്ച് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം ചക്ക ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ മാവിനകത്ത് ആ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഈ ചക്ക കൈ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അതിനകത്ത് പഴം പൊരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മുക്കി പൊരിക്കണ കണക്ക് വേണ്ട ഈ ചക്ക ആ മാവിനകത്ത് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ചട്ടി വെച്ച് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആട്ടിയ നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചക്ക മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി കൂടുതലും വേണ്ട പിന്നെ തീരെ കുറഞ്ഞും പോകാൻ പാടില്ല ചക്ക മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് സ്പൂണും കൊണ്ട് പതുക്കെ കോരി അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആ ഗോതമ്പ് മാവോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഓരോ ചക്ക എടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അതിനകത്തേക്ക് ഊഷിടണം തെറിക്കാതെ എണ്ണയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറിക്കും ചക്ക നമുക്ക് ഇപ്പം മൊരിഞ്ഞ് വരുവാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സൈഡിലൊക്കെ ചക്കയുടെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നത് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇനി അതൊന്ന് മറച്ചിടാം നമ്മൾ ചക്ക മറിച്ച് പതുക്കെ കുറച്ച് മതി ഈ പപ്പട കുത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വെച്ചൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് മറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ തീർച്ച എണ്ണ തരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പപ്പട കുത്തി വെച്ചാണേലും ഒന്ന് മറിച്ചിടാൻ പപ്പട കുത്തി തവി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് മറിച്ചിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക
അധികം ഈ കട്ടി തൈര് നെയ്യില്ലാത്ത തൈരൊക്കെ മേടിക്കാനും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണതിനും ആദ്യം ഈ പാൽ പാടയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നെയ്യ് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതും കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ അത് ഇട്ടിട്ട് അതാണ് അവ ഒന്ന് കുതിരാൻ പാകത്തിന് കുതിർത്തി കുറെ നേരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഈ തൈര് ഒഴിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം റവ കുതിർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ പോകാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റവ കുതിർന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇത് ഫേസ് ആദ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തേച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ 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 വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നോസിന്റെ മൂക്കിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കൈ രണ്ടു പേരിൽ വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ പോകും പിന്നെ മുഖമൊന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് അഴുക്ക് പോകും കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഓയിൽ വന്ന് അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഈ പൊടി കയറി നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എപ്പോഴും പോകണമെങ്കിൽ പൊടി കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഈ കുരുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ തടിച്ചും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഓയിൽ അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അത് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മുഖം ഒന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ പാക്ക് എന്തെങ്കിലും പാക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടലമാവിനകത്ത് കുങ്കുമപ്പൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാലില്ലാത്തൊന്ന് നനച്ചിട്ട് ഈ കടലമാവിനകത്ത് ഒന്ന് മുക്കി ഒന്ന് ഉണ ഇത് മുക്കി പറഞ്ഞ പോലെ കടലമാവിനകത്ത് മുക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞിരിക്കും അതൊരു പേപ്പറിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് വെയിലിട്ട് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കടലമാവും ഈ കുങ്കുമപ്പൂ കൂടെ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കണം അപ്പം ഈ കുങ്കുമപ്പൂ പൂവായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കണേ അപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ കടലമാവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇതാവും ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും കുറച്ച് പാല് പാടമായിട്ട് പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മിക്സാക്കി മുഖത്തിട്ട് ഞാൻ മോൻ നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു തിളക്ക കളറും ഒരു ഗ്ലോയ് ഒരു ഇത് വരും കുങ്കുമപ്പവും കടലമാവും പാലും ഈസിയാണ് ഈ കടലമാവ് ഇതിനകത്ത് കുങ്കുമപ്പ് പാലിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് കടലമാവിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും പാലിന് മുക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് മോഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു അറിയാൻ പറ്റും സ്കിന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്കും ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഈ മീശു പിള്ളേർക്ക് അവിടെ ഇടക്ക് ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയും എല്ലാ നാട്ടിലും പച്ചപ്പയറ് നമ്മൾ കറി വെക്കാനായിട്ട് പച്ചപ്പയറും പച്ച നാടൻ മഞ്ഞള് നാടൻ മഞ്ഞ പച്ച മഞ്ഞള് അതും ഒരു പച്ച മഞ്ഞളുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കസ്തൂരി മഞ്ഞള് കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ശരിക്കും നല്ല പോലെ കല്ലേലിട്ട് അരയ്ക്കണം കല്ലേലിട്ട് അരച്ചിട്ട് വേണം തേച്ച് അതായത് ഈ പച്ചപ്പയറും കസ്തൂരി മഞ്ഞളും പച്ച മഞ്ഞളും കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ മതി അത് ഈ പയർ എടുക്കുമ്പോ എത്ര എടുക്കണം പയർ നമുക്ക് ഒരു അനുസരിച്ച് രണ്ടെണ്ണോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം നല്ല പോലെ കല്ലേലിട്ട് നല്ല നെയ്യ് വെണ്ണ നെയ്യ് പോലെ അരഞ്ഞും കിട്ടണം അരഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുഖത്തൊന്നും ഇടരുത് കാരണം ഈ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിന്റെ ഒരു പുകച്ചിലുണ്ടാവും കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ പുകച്ചിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും പക്ഷെ ഇതിന് ചൂടാക്കണ്ട ഇപ്പൊ വലിയ പിള്ളേരൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തിരി ഈ പുകച്ചിലൊക്കെ സഹിച്ചോളൂ അല്ല കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ പുകച്ചിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞളിൽ ചെറിയ പുകച്ചിലുണ്ട് ചൂടാക്കി പാലിനകത്ത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുകച്ചില് മാറും അത് വേണ്ട ഈ ചെറിയ പുകച്ചിലുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തണുത്തോളത്തിൽ കഴുകോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുകച്ചിലൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ അരയ്ക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം പച്ചയായിരിക്കും ഈ പച്ചമഞ്ഞളും കസ്തൂരി മഞ്ഞളും ഈ പച്ചപ്പയറും കൂടെ അടച്ച വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരുമാതിരിയുള്ള രോമങ്ങളൊക്കെ തനിയെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ